ഹലോ ഹാൻഡ്സ് കിച്ചൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ കാരണം ഹാൻഡ്സ് കിച്ചൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഹാൻഡ്സ് കിച്ചൺ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു തന്ന ഫോട്ടോസൊക്കെയാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഒരുപാട് പേര് റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്തു ബ്രെഡ് ബനാന ബോൾസ് ആയിട്ടും ബീഫ് വരട്ടിയതായിട്ടും പുട്ട് അതേപോലെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് തോരൻ ചിക്കൻ നാടൻ ഫ്രൈ അങ്ങനെ അതിൽ ബീഫ് വരട്ടിയതിനും റെഡ് ബനാന ബോൾസിനും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ ദ ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് യു ഹാവ് ഗിവൻ മീ അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റ് ഡെഡിക്കേഷനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് മാംഗോ കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാലാണ് നമുക്ക് മൊത്തം വേണ്ടത് അതിൽ ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പാല് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് തിളപ്പിക്കാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അരക്കപ്പ് പാല് മാറ്റി വെച്ചതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ പാല് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ പാല് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് തിള വരില്ലേ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റേഡിൻ്റെ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ കൈ എടുക്കാതെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട് പുട്ടിങ്ങനെ നല്ല മധുരം വേണമല്ലോ മാ ഇത് മാങ്ങയും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാങ്ങ നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പഞ്ചസാര ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇടേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ വേണ്ടത് മാങ്ങ നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണിത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാങ്ങ ഫുള്ള് നമുക്ക് വേണം അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡൈസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം മാങ്ങയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുണ്ട് അപ്പോൾ പുഡിങ്ങിന് കുറച്ച് മധുരം മുന്നിൽ നിൽക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് അത് ജ്യൂസ് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം കാരണം മാങ്ങയിൽ ഫൈബർ കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അന്ന് ആരിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുഡിങ്ങിന് ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി സെറ്റ് ചെയ്യാം പുഡിങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി അപ്പം ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കപ്സിലാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ആ മാങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് മാങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ഒരു ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര സ്പൂൺ വരെ മതിയേ വലിയ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മാങ്ങയല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ശരിക്കും രണ്ട് പേർക്കുള്ള സെർ സെർവിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് പേർക്കുള്ള പുഡിങ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ലെയറായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് സെറ്റ് ആക്കാൻ വെക്കാം ഒരു ആറ് ടു ഏഴ് മണിക്കൂർ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കേട്ടോ കാരണം ജലാറ്റിൻ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്തതല്ലേ ജലാറ്റിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു നാല് മണിക്കൂറിൽ സെറ്റായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ആറ് ടു ഏഴ് മണിക്കൂർ ഇതാ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ല റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ആ തണുപ്പോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു യു ഓൾ ഫോർ ദ ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് യു ഹാവ് ഗിവൻ മീ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാൻഡ്സ് കിച്ചൺ